Η αρχή του καλοκαιριού είναι η εποχή που αλλάζει το θερμοκλινέ και το ανέβασμα των συναγρίδων από τα βαθύτερα κομμάτια στα ριχά είναι γεγονό. Η καλύτερη περίοδο να τι ψάξουμε με την τεχνική του spinning σε πιο μικρά βάθη. Και ποιο είναι το καλύτερο δόλο με τι συναγρίδε, μα φυσικά τα κεφαλόποδα, σουπιέ και καλαμάρια. Και τι έχουμε πιο κοντά σε τεχνητά δολώματα, σουπιά και καλαμάρι. Για το spinning, μα φυσικά τον γόνο, σουπιά και καλαμάρι από την άλμα. Σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων για να διαλέξουμε αυτό που καλύπτει τι ανάγκε του ψαρέματό μα. Εδώ έχω μία σουπιά και ένα καλαμάρι. Και τα δύο στο χρώμα ροζ. Πάμε λίγο να δούμε πώ θα τα ταρματώσετε για μια επιτυχημένη σύλληψη. Α ταρματώσουμε λοιπόν μία σουπιά. Τη συγκεκριμένα αυτή εδώ που είναι glow. Θα την ταρματώσουμε με μία μολυβοκεφαλή BKK Harpax 21 γραμμαρίων. Βασικό είναι να υπολογίσουμε και το βάρο τη σιλικόνη. Οι σουπιέ συγκεκριμένε είναι. 13 γραμμάρια, ενώ τα καλαμάρια στα 7. Δείτε λίγο πώ θα την δολώσουμε. Θα σημειώσουμε εδώ πέρα, θα τη σημαδέψουμε, θα δούμε λίγο πού βγαίνει το αγκίστρι, θα το περάσουμε ευθεία όσο γίνεται και, και θα το ανεβάσουμε στην ράχη τη. Αυτό εδώ. Λοιπόν, βλέπετε ότι η συγκεκριμένη μολυβοκεφαλή δεν θέτει και κρίκο στο κάτω μέρο όπου θα δέσουμε, μπορούμε να δέσουμε έναν κλέφτη για τα μουστάκια. Αν και είναι πολύ μικρή η σουπιά, είναι κάτι λιγότερο από 5 εκατοστά, αν θέλουμε μπορούμε να την αρματώσουμε και με ένα γκίστρι εδώ στα μουστάκια. Ας την δούμε λίγο πώς φαίνεται στο σκοτάδι. Έντονο glow σε όλη το σώμα, βλέπετε ακόμη φαίνονται και τα στίγματα που έχει το flake μέσα το μαύρο αυτό. Αυτή είναι λοιπόν. Αρματωμένη η σουπιά μα με μια χάρπαξ 21 γραμμαρίων. Α αρματώσουμε άλλη μια με αυτήν εδώ την μολυβοκεφαλή από την S Pro στα 18 γραμμάρια. Α πάρουμε αυτή την κόκκινη. Πάλι μετράμε που θα πει το αγκίστρι και το περνάμε κάτω δυνατόν ίσια. Λοιπόν, βλέπετε ότι εδώ έχει μπει και είναι έτοιμη να ψαρευτεί. Πάμε λίγο να αρματώσουμε τώρα τα καλαμαράκια. Εδώ έχουμε επιλέξει μια μολυβοκεφαλή της Savage Gear. Αυτή εδώ πέρα. Μη σα ξενίζει το γεγονός ότι είναι μια απομίμηση κεφαλίου ψαριού που συνήθως χρησιμοποιούμε σε σιλικόνες με μακρύ σώμα για απομίμηση αργάνας. Ε, ακόμη και σε αυτά εδώ, αυτέ οι μολυβοκεφαλέ δουλεύουν. Και εδώ θα δείτε ότι υπάρχει κρίκο ώστε αν χρειαστεί να φτιάξουν έναν κλέφτη. Λοιπόν, πάμε να το αρματώσουμε. Βλέπετε πόσο καλά ταιριάζει και πόσο όμορφα μπαίνει μέσα στη μολυβοκεφαλή. Αυτό εδώ. Λοιπόν, βλέπετε ε, το συγκεκριμένο έχουμε πει ότι είναι 7 γραμμάρια το καλαμαράκι και η συγκεκριμένη μολυβοκεφαλή στα 22. Ένα αρκετά καλό σετάρισμα για ένα σπινοκάλαμο. Πάμε επίσης να δούμε άλλη μία μολυβοκεφαλή. Αυτή είναι εδώ της Owner. Αυτή αν δεν κάνω λάθος, είναι στα 14 γραμμάρια. Σε ένα χρωματισμό έτσι λίγο πιο φυσικό. Αυτό είναι εδώ που έρχεται κοντά στα χρώμα του καλαμαριού. Ομοίως ε, μετράμε και περνάμε το αγκίστρι. Αυτή εδώ ε, βλέπετε ότι έχει ίσια, ε, είναι ίσια μολυβοκεφαλή. Μπορούμε αν θέλουμε να κόψουμε ένα μικρό κομμάτι ώστε να γίνει πάλι και, και η σιλικόνη μας ίσια ώστε να έρθουν και να υπάρχει απόλυτη έτσι, ε, συγκόλληση μεταξύ τους. Μπορούμε να δούμε πώς θα γίνει. Έχει επίση η μολυβοκεφαλή αυτά τα, τα αγκάθια για να συγκρατεί τη σιλικόνη στη θέση τη. Και ακόμη ένα έχω. 
σε μολύβο κεφαλή να σα δείξω. Είναι πάλι από τη Savage Gear. Αυτή είναι καλό είναι και στα 10 γραμμάρια για πιο light set. Όπου, ξέρουμε, όπου γνωρίζουμε ότι τα ψάρια είναι σε πιο ρηχα νερά, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολύ βαριέ μολύβο κεφαλέ. Έτσι τι ψάχνουμε με πιο light ε, μολύβο κεφαλή. Λοιπόν, προσπαθούμε να την περάσουμε όσο πιο ίσια γίνεται, είναι βασικό αυτό. Εδώ, εγώ προσπαθώ να την περάσω ανάποδα, αλλά το διόρθωσα. Και την σπρώχνουμε προς το μολύβι. Εντάξει, μένα δεν μου βγήκε πολύ ίσια από ό,τι βλέπετε εδώ, αλλά προσέχουμε λίγο να είναι παράλληλα με το σώμα της σιλικόνης. Και κάτι ακόμα. Ε, μπορείτε αυτά εδώ πέρα να τα, τα καλαμάρια κυρίω γιατί οι σουπιέ έχουν λίγο πιο χοντρό σώμα και δεν ε, κάθονται πολύ καλά. Τα καλαμάρια να τα αρματώσετε με ένα όφιστο ταγκίστρι και ένα bullet, μια μπουλετ κεφαλή. Σα έχω εδώ ένα offset, ένα τύπου bullet και μια χαντρούλα που θα μπει στην αρματοσιά μα. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια πιο ελεύθερη κίνηση της, ε, του τεχνητού της σιλικόνης. Λοιπόν, ας πάρουμε αυτό το διαφανές. Εδώ τι κάνουμε. Περνάμε το αγκίστρι στο πίσω μέρος. Το γυρνάμε έξω, όπως βλέπετε εδώ. Περνάμε όλο. Το γυρνάμε προς τα πάνω. Μετράμε που βγαίνει, βασικό. και το βγάζουμε. Εδώ είναι. Έτσι ακριβώς. Τώρα, όταν θα έχουμε ένα strike από ένα ψάρι, θα υποχωρήσει η σιλικόνη, θα φανεί το αγκίστρι και θα καρφωθεί τόσο απλά. Τώρα εδώ, για να προστατεύσουμε το γκόμπο μεταξύ του παράμαλου και, της, ε, και του αγκίστριου, χρησιμοποιούμε μία χάντρα σιλικόνης. Συγκεκριμένα, εγώ έχω βάλει μία της ε, owner, αν δεν κάνω λάθος, ε, η οποία είναι και φωσφορούχα και Συνέχεια, στη ραματοσιά μας πάνω θα μπει και αυτό το bullet. Ουσιαστικά είναι ένα Texas, μια αρματοσιά Texas. Ουψ. Αυτή εδώ. Αυτά ήταν τόσο απλά. Δοκιμάστε τα και περιμένω ε, τα σχόλιά σας με τα αποτελέσματα. Τόσο εύκολα τα αρματώσαμε. Ευχαριστούμε που το παρακολουθήσατε. Δείτε στην περιγραφή του βίντεο όλα τα links με όλα τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε. Κάντε εγγραφή για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα βίντεο που ανεβάζουμε στο κανάλι μας. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται και άλλα βίντεο σαν αυτό και διαφορετικά ως το επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά και να συνεχίσετε να ψαρεύετε. Γεια σας!